Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كده المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلت حيلتي عذركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه بقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عذر وايا نبي الله بدر لم إريا شوب نبي بيبي آمنا تندي صبي ولد الأمين آي والنها نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم മുതുങ്കാറുകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ ആദരണീയരായ ഹൈദർ അലി ഹിമമി അൽ ഫുർഖാനി ഉസ്താദ് മറ്റു എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മഹല്ലിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് റിഫായി ദീബും മറ്റും ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അൽമ് പറയാനും കേൾക്കാനുമാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല ഈ മജിലിസിന്റെ ബഹുമാനം ജീവിതത്തിലുടനീളം ഭൗതിക ലോകത്തും മരണത്തിന് ശേഷവും അള്ളാഹു താല ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ 
എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാര ചെയ്യുകയാണ് ഈ കാണുന്ന നല്ല മനോഹരമായ പള്ളി എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമായി നല്ല കൺകുളിർമയാകും വിധത്തിലുള്ള പള്ളി ഒരു നാട്ടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പള്ളിയാണ് അപ്പൊ ഈ പള്ളി ഇത്രയും ഒരു നിലവാരത്തേക്ക് എത്താനുണ്ടായ കാരണം നേരത്തെ ഉസ്താദിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഈ പള്ളി നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമായി കാരണം ഇത് ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ പൂർണ്ണമായ സഹായത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ പുരുഷന്മാർ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അലിക്കാത്തും മറ്റു ആഭരണങ്ങളുമെല്ലാം കൊടുത്ത് സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ പള്ളിയെ എത്തിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഇതുവരെയായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അലിക്കത്ത് കൊടുത്ത ഒരു ഉമ്മ ഈ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു താല ആ ഉമ്മയുടെ കബറു ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത ആ സ്വതക്കയുടെ വെളിച്ചം ആ കബറിൽ ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു താല ആ ഉമ്മാക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അല്ലാതെ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുത്ത് സന്തോഷം അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാര ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബ് സുഹാനുഭവത്തായ നമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതിഥിയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം ഷാബാൻ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നിങ്ങളിലേക്ക് ബഹുമാനമുള്ള ഒരു മാസം കടന്നു വരികയാണ് ആ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയും നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അടക്കപ്പെടുകയും പിശാച്ചുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ പിശാച്ചുക്കൾ മോട്ട് കാണിക്കുന്ന പിശാച്ചുക്കളെല്ലാം ചങ്ങലയിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ റമലാനിൽ നോമ്പ് അള്ളാഹു താല നിർബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തറാമീഹ് നിസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയ വിവരണങ്ങൾ ഷാബാൻ അവസാനിക്കുന്ന സമയം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് നൽകാറുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാം ഉള്ളത് എന്ന് ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മറ്റു ചില മാസങ്ങളെക്കാളും അള്ളാഹുത്തായ വലിയ മഹത്വം നൽകാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആ മാസങ്ങളുടെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്ത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പു ചോദിച്ച് നല്ലവരായ മുത്തത്തീങ്ങളായ മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവസരം കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം എല്ലവും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഇടങ്ങേറും ഇല്ല ഇസ്ലാം സന്തോഷിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ചിരിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് കരയാനും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് കരയാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച മതമല്ല ഇസ്ലാം കരയാൻ പഠിപ്പിച്ച അതേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചിരിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച ഫലിയ ഹക്കു കലീലൻ വലിയ ബുക്കു കസീറ 
നിങ്ങൾ 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 ധാരാളം കരയണം കരയണം അല്പം ചിരിക്കണം കൂടുതൽ ചിരിക്കരുത് കുറച്ചേ ചിരിക്കാവൂ കൂടുതൽ കരയണം അങ്ങനെ കൂടുതൽ കരയണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ നിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണ് സ്വതക്കയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം നിസ്കരിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു ഉറങ്ങാനും പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിസ്കരിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു ഉറങ്ങാനും പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അതിങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമമാണ് അഥവാ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർ ഉണ്ട് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ചില അതിർവരമ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ അതിർവരമ്പുകൾ മറികടക്കാൻ പാടില്ല സ്വർഗീയ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമവും നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന നിയമം അല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞങ്ങളെ മുസ്ലിമാക്കി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും പവറല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് എന്നൊരു സൂറത്തുണ്ട് ആ ഹജ്ജ് സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ചായ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായത് അത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പവറല്ല മറിച്ച് ഹുവജിത്ത ബാക്കും ആ അള്ളാഹു റബു സുബാനഹു വാലയാണ് നിങ്ങളെ മുസ്ലിമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും 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 നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും അവർക്ക് മുസ്ലിം ആകാനോ മോമിനാകാനോ സാധിച്ചില്ല ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളെ കൂടെ കളിച്ചവരാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരേ മേശ മേശയിൽ പിന്നെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ഒരേ മേശക്കപ്പുറം ഇരുന്ന് പരിസരത്തിരുന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന ഇസ്ലാമും ഈമാനും അള്ളാഹു താല അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല അതെന്തേ കാരണം നമ്മെ സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആരുടെയും പോറല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തവൻ അള്ളാഹു താലയാണ് നിങ്ങളെ മുസ്ലിമാക്കിയവൻ അള്ളാഹു താലയാണ് ആ മുസ്ലിമാക്കിയ റബ്ബ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ് ീനിൽ ഒരു വിഷമവും ഒരു പ്രയാസവും അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരറ്റ നിയമം പോലും അതേ നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന നിയമം ഇല്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ആ ദീനിൽ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിയമവും അതേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിയമവും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു പരിധിയും ഇല്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹു താല ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം മൗലാക്കും ആ റബ്ബാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഫൻ അമൽ മൗലാ 
ഏറ്റവും നല്ലവനായ യജമാനനാണ് അവൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണും പോലെയല്ല ഏറ്റവും നല്ല സഹായി അവനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇവിടെ അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു താല ദീനിൽ ഒരു പ്രയാസവും സംവിധാനിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഉറങ്ങാനും പഠിപ്പിച്ചു നോമ്പ് നോക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു നോമ്പ് നോക്കണ്ടെന്നും പഠിപ്പിച്ചു റമല മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കൽ നിർബന്ധം എന്നാലോ റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈദുൽ ഫിത്തുർ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം അന്ന് നോമ്പ് നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല നോക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് നോമ്പ് നോറ്റാൽ കുറ്റം കിട്ടും ബലി പെരുന്നാള് ദിവസം ബലി പെരുന്നാള് ദിവസം അറഫാ ദിവസം നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്താണ് ദുൽഹിച്ച പത്ത് ബലി പെരുന്നാൾ നിന്നോ അന്ന് നോമ്പ് നോക്കൽ ഹറാമാണ് ബലി പെരുന്നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം അയ്യാമുത്ത ശരീഖ് അന്നും നോമ്പ് നോക്കൽ ഹറാമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം നോമ്പ് നോക്കാനും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് നോമ്പ് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവരുടെ മകനാണ് ആ മകൻ പറയാണ് എന്റെ ബാപ്പ കുറേശികളിൽ പെട്ട നല്ലൊരു പെണ്ണിന് നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു അതാ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഓ പെണ്ണേ നിന്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുണ്ട് അഥവാ എന്റെ മകനായ അബ്ദുല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താ കാരണം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പട്ടിണിയാണ് അതാ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കാരമാണ് പകൽ മുഴുവനും നോമ്പാണ് വെറുതെയാണ് നിങ്ങളെ മകനെ എന്റെ പുതിയാപ്പിളയാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വെറുതെയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു മഹാനവരുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലോഹുവൻ രാത്രി മുഴുവനും വിഭാദത്താണ് പകൽ മുഴുവനും നോമ്പാണ് എന്നാലോ ഭാര്യയെ വേണ്ടതുപോലെ ആദ്യകാലത്ത് പരിഗണിച്ചില്ല അപ്പോ അമ്രുബുനുൽ ഹാസർ അലി അള്ളാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരുമോ നേരെ പോയി അന്ന് എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കാണിക്കുന്ന നേതാവാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളടുത്ത് നേരെ പോയി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ മകനെ ഞാനതാ ഒരു പെണ്ണു നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം ചെയ്തു കുറേശി തറവാട്ടിൽ പെട്ടൊരു നല്ല പെണ്ണാണ് ഇപ്പ ആ എന്റെ മരുമകളോട് എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയോട് പോയി അതേ എന്റെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കാരമാണ് പകൽ മുഴുവനും നോമ്പാണ് ഞാനിവിടെ പട്ടിണിയാണ് ഇയാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ശരിയാണോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ബാപ്പ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ പകൽ മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു ശരിയാണോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കാരമാണ് പകൽ മുഴുവനും നോമ്പാണ് 
അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അമ്ർ ഇബ്നുൽ ഹാസ് നിങ്ങളോട് ഞാനാണോ നല്ല ആൾ നിങ്ങളാണോ നല്ല ആൾ ഞാനാണോ ഖൈർ നിങ്ങളാണോ ഖൈർ ഞാനാണോ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ നിങ്ങളാണോ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു നബിയെ ബൽ അന്ത ഖൈറു മിന്നി തങ്ങളാണല്ലോ എന്നെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമർ അതിലിപ്പോ എന്തുണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമനെങ്കിൽ എന്നാ എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് നോമ്പ് നോക്കാത്ത ദിവസമുണ്ട് രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാളും വലിയ ആളൊന്നും ആകാൻ പോകണ്ടാന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഭാര്യയോട് കാണിക്കേണ്ട കടപ്പാട് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല രാത്രി ഫുള്ളായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഭാര്യയോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന സ്നേഹത്തിന് നഷ്ടം വരുത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെക്കാൾ നിങ്ങൾ ആരും ഉത്തമരാകാൻ പോകണ്ട എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോക്കുക അത് സുന്നത്താണ് എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്താണ് ഏതാണ് മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോക്കൽ ഒന്ന് അയ്യാമുൽ ബീദ് വെളുത്ത ദിവസങ്ങൾ അത് എല്ലാ മാസവും അറബി മാസം അറബി മാസത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്താണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കുകയുള്ളു അങ്ങനെ നോമ്പ് നോറ്റാൽ കാലം മുഴുവൻ നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മാസവും മൂന്ന് ദിവസവും നോമ്പ് നോറ്റാൽ അയ്യാമുൽ ബീദ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ ചേട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാവും ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ചില നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഓ മോമിനിങ്ങളെ അത് സ്വർഗത്തിലെത്താനാണ് കേട്ടോ ചില നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെത്താനാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമാകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ചിന്തിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി എന്നത് നമ്മുടെ പവർ അല്ല സൃഷ്ടാവായ റബ്ബാണ് നമ്മെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന ബിസുറുനിൽ ഹാഫി മഹാനവരുടെ സഹോദരി പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം അതാ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ബിസുറുനിൽ ഹാഫി റതിയുള്ളു വീട്ടിൽ വന്നു ആ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാല് വീട്ടിന്റെ പുറത്താണ് മറ്റേ കാല് വീട്ടിന്റെ അകത്താണ് ഏതുവരെ രാത്രി ആണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പക്ഷേ രാത്രി വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു കാല് പുറത്താണ് മറ്റേ കാല് അകത്താണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ രാവിലെ പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ സുബഹിയാകുന്നത് വരെ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഒരു കാല് പുറത്ത് മറ്റേ കാല് അകത്ത് എന്നിട്ടിങ്ങനെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്രഭാതമായപ്പോ ഞങ്ങളെ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു ബിസുറുനിൽ ഹാഫി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നതല്ലേ രാത്രി വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു കാല് പുറത്തും മറ്റേ കാല് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തു വെച്ച കാല് പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചില്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തങ്ങളെ നൽകിയ മറുപടി ഓ എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഒരുപാട് യുവതികളില്ലേ 
നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നൊരു ചിന്ത ഇന്നേ വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരിയോട് പറയാണ് ഓ സഹോദരി ഞാൻ ഇതാ അങ്ങാടിയിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒരു കാല് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു മറ്റേ കാല് വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചു അപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഒതിച്ചു എന്താണ് ചിന്ത എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ബിഷറുണ്ടല്ലോ ആ ബിഷർ നസറാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയായ ബിഷിർ എന്റെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു അതുപോലെ എന്റെ നാട്ടിൽ ജൂത മതവിശ്വാസിയായ ബിഷറുണ്ട് അവനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇതുപോലെ അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുന്ന തീയ ആരാധിക്കുന്ന ബിഷറുണ്ടല്ലോ ആ ബിഷറിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ആലോചിച്ചു അവസാന ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചും ആലോചിച്ചു ഞാൻ മുസ്ലിമായ ബിഷറാണല്ലോ എന്റെ നാട്ടിൽ നസറാനിയായ ബിഷറുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ യഹൂദിയായ ബിഷറുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ മജൂസിയായ ബിഷറുണ്ട് അതേസമയം എന്നെ അള്ളാഹു താന ഒരു നസറാനിയാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നെ അള്ളാഹു താന ഒരു യഹൂദിയാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നെ അള്ളാഹു താന ഒരു മജൂസിയാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നെ അള്ളാഹു താല മുസ്ലിമാക്കിയല്ലോ അള്ള എന്നെ മുസ്ലിമാക്കി എന്നത് എന്റെ പവർ അല്ലല്ലോ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ പവർ അല്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പവർ അല്ലല്ലോ അത് റബ്ബല്ലേ എന്നെ എങ്ങനെ മുസ്ലിമാക്കിയത് ആ റബ്ബ് ചെയ്ത ഞാമത്ത് ഓർത്ത് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി സഹോദരി ആ ചിന്ത ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പുറത്തു വെച്ച എന്റെ ഒരു കാല് ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയി ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര കാലമായി നമുക്ക് ബോധം വന്നിട്ട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര കാലമായി ആലോചന ചിന്താശേഷി വന്നിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആ റബ്ബ് തന്ന ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്ത് ചിന്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ സഹോദരിമാരുണ്ടോ യുവത്വം എന്നത് റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നതാണ് യുവത്വം റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നതാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയം റബ്ബ് പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നതാണ് ഏത് നേമത്ത് അള്ളാഹു താന തരുന്നത് പരീക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആ റബ്ബിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകുന്നുണ്ടോ ആ റബ്ബിനെ ധിക്കരിക്കുന്നുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതത്തിനൊരു അവസാനമുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമുള്ളൂ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് യുവാക്കൾ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ട് സിറുശക്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം കേവലം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്ര ഒന്ന് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വരെയുള്ള നിങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇന്നലെ മാത്രമാണ് അത് കഥ മലാ ആ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇന്നലെ എന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയി നിന്റെ ഈ ആയുസിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ മുപ്പത് വരെ നീ ജീവിച്ച നിന്റെ ആയുസ് വരെയുള്ള ഇതുവരെയുള്ള നിന്റെ ജീവിതം അത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് ഞാനും നീയും ഉള്ള ദിവസം അത് ഇന്നാണ് അതേ ഇനി നാളെയൊന്നുണ്ട് ഈ നാളെ എന്നത് നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തതാണ് 
ഇന്നലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് നീ ഉള്ള ദിവസമാണ് ഇനി നാളെ എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ വകുപ്പില്ല കാരണം നാളെ എന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തതാണ് അത് കേവലം നിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞു പോയി പോയി ഇന്നു ഇന്ന് എന്നത് അമല് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസമാണ് ധാരാളം റബ്ബിനെ പേടിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് കൽപ്പ് തിരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് ഇനി നാളെ അത് കേവലം അമൽ കേവലം ആഗ്രഹമാണ് അത് ചിലപ്പോ നടക്കണമെന്നില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ എന്നത് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മള് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം ഏതാണ് ഈ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഈ പിന്നെ ഈ പിന്നെ എന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എന്തുറപ്പാണ് ഇല്ലേ ഈ മുതുങ്കാറുകട്ട് സദസ്സിലിരുന്ന് എന്റെ സംസാരം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മോനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പറയും പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ത് പിന്നെ ചെയ്യാം എന്തൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ എന്നത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് പിന്നെ എന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തതാണ് അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്നല്ലാതെ പിന്നെ എന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴും പിന്നെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പറയണം ഇൻഷ അള്ളാ അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നിഘണ്ടുവില പിന്നെ ഉണ്ടാവൂല എന്ത് പിന്നെ എത്രയാള് മരിച്ചു ഈ പള്ളിക്ക് ആഭരണം കൊടുത്ത സ്ത്രീ മരിച്ചു പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ കാണാന ഉമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല വീട് വലിയ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്നവരില്ലേ ആ വീട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം ആ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനില്ല ആ വീട്ടിൽ എത്ര മുറികളാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പക്ഷെ ഒരറ്റ മുറിയിൽ കിടക്കാൻ പോലും ആ വീട്ടിന്റെ യജമാനനില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ പിന്നെ എന്നതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമുക്കത് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്നൊരു ചിന്ത പാടില്ല ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മമായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യ നീ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ നിന്റെ ചിന്ത എങ്ങനെ വേണം ലോഹറ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയുള്ള അസർ നിസ്കാരം ചിലപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണമെന്നില്ല അസർ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മകരിബ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല മകരിബ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ നിസ്കരിക്കാൻ നീ ഉണ്ടാകണം ില്ല എന്ന ചിന്തയോടെയുള്ള നിസ്കാരമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാ കുന്തുഷ്യ നീ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിലായാൽ നീ ഒരു യാത്ര പറയുന്ന നിസ്കാരക്കാരനെ പോലെയാകണം അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നവന് പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ തറാവി വരിക നാട്ടിലെ രണ്ടു മൂന്ന് പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലെ രണ്ടു മൂന്ന് പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിലോ രണ്ടു മൂന്ന് പള്ളി നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആടുക്ക് പോവാന്ന് അറിയാം ഏടുക്ക് മറ്റേ പള്ളി എന്താ ആ പള്ളിന്റെ പ്രത്യേകത ആ പള്ളിന്റെ പ്രത്യേകത പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തറാവി കഴിയും ഇന്നാലില്ല നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി മറ്റേ പള്ളിയിലോ കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെ തീർന്നു അറിയില്ല എന്ത് കൊസി അങ്ങനെയുണ്ടോ അത് ബിദാത്താണ് അനാചാരം ഒന്നാമത്തെ അനാചാരം ഞാൻ എന്റെ വാതിൽ ഇന്ന് എണ്ണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് തറാവി വരാൻ പോലെ ഒരുപാട് അനാചാരമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അനാചാരം ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അത് തറാവി സ്പീഡായിട്ടുള്ള തറാവി നിസ്കാരം കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉസ്താനോട് പറയും ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മുതുകാരായിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാണ് അള്ളാഹു ചില വർക്കത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആമി പറയാത്തെ അല്ലേ അള്ളാഹു ചില വർക്കത്തെ അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാർ ആദ്യം തന്നെ ഉസ്താനോട് വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദെ പിന്നെ ബാക്കിലുള്ള ബൈസന്മാരെല്ലാം കുറെ ഉണ്ട് തറാവിക്ക് നമ്മ ബാല്യക്കാർ മാത്രല്ല പെട്ടെന്ന് കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തറാവി കഴിയണം 
അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് പോയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറയാൻ കഴിയാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല അത് ഉസ്താദ് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും ഉസ്താദിനറിയില്ലേ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട് കൂടുതൽ നിന്നാൽ തല കറങ്ങി പോകും എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദിനറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അതനുസരിച്ച് കൂടുതലൊന്നും നീട്ടാതെ തറാഫി നിസ്കരിക്കും ഫറലൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്പീഡായി തറാഫ് നിസ്കരിച്ചാലോ സ്വിച്ച് ഇട്ട നിസ്കാരം പോലെയാണ് അങ്ങനെ കാക്ക കൊത്തുന്ന കണ്ടില്ലേ കൊത്തിട്ട് സൂചിന്ന് എണിക്കും പോലെ അങ്ങനെ എണീറ്റാൽ സുജൂത് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടോ സുജൂത് ചെയ്യാവോ സുജൂതിൽ തുമൈനീനത്ത് ഒരടക്കം വേണ്ടേ അത് ഫർലല്ലേ അതില്ലാതെ പിന്നെ തറാവി മുപ്പത് ദിവസം നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഒരു മാസക്കാലം തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും വാട്സപ്പിൽ വരാൻ ഓരോ കാലത്തിനും വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അവന്താ എവിടുന്നോ നടന്ന തറാവിന്റെ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ ഈ ഇമാം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്താ കാരണം തറാവി വേഗം തീരും അങ്ങനെ കളിയാക്കാനുള്ളതാ തറാവി നിസ്കാരം നമുക്ക് ഇനിയും ബോധം വന്നില്ല ഇനി എപ്പോഴാ ബോധം വരിക സുഭാന ജല്ല ജല്ല അത് ചിലപ്പോ മാന്യമായി നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോ എവിടുന്നെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നിപ്പോ എന്തും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിടുന്ന കാല അപ്പൊ നമ്മളതിൽ പെട്ടു പോകരുത് അത് അനാചാരമാണ് ബിദത്താണ് പുത്തനാശയമാണ് സ്പീഡായിട്ടുള്ള തറാവീക് പാടില്ല ഏതുവരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള സ്പീഡായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമാണെങ്കിലും ആ ഇമാമിന്റെ പിന്നിലെ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്നുവരെ ഇമാമീങ്ങൾ മസാല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്പീഡായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമീങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലട്ടോ അത് വിഷയം വേറെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം സുഹൃത്തുക്കളേ അതാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മളെ കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം കാരണം എന്താ അത് നാളത്തേക്ക് നീട്ടി വെക്കാനില്ല വലിയ മഹാനാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മള് ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആശയം വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നില് പോകേണ്ടവൻ അല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നില് പോയി സമയം പാടാക്കേണ്ടവൻ അല്ല എന്റെ കാരണം എത്ര കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ പല ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിലും കളിയുടെ ഭ്രാന്ത് കയറിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ തന്നെ പലരുടെയും സ്റ്റേറ്റസ് കാണുമ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയി മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചില ചെറുപ്പക്കാര് അവരിപ്പോ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് എന്താണ് ആവേശം പ്രായമുള്ള ബാപ്പ വലിയ ആവേശത്തിലുണ്ട് പ്രായമുള്ള ബാപ്പ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് എന്താണ് പ്രായമുള്ള ആവേശം പ്രായമുള്ള ബാപ്പ പ്രായമുള്ള ബാപ്പമാരൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ് ആ പ്രായമുള്ള ബാപ്പ അവർ ആവേശത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം പരിശുദ്ധ റമല മാസം വരുന്നു എന്ന ആവേശമാണ് അതേ സമയം നിങ്ങൾക്കറിയോ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഇന്ന് പലരുടെയും നാക്കിലൂടെ പേര് ബാംഗ്ലൂർ മുംബൈ എന്നാണ് ഇന്നാലില്ലാഹിലേക്ക് രാജു എന്തിനാണ് മുടിപ്പ് പരിസരത്തുള്ളവന്റെ തൊള്ളയിൽ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പേര് വരേണ്ടുന്ന ആവശ്യം മുടിപ്പ് പരിസരത്തുള്ളവന്റെ പേര് മുംബൈന്റെ പേര് വരാൻ ആവശ്യം എന്താ പ്രായമുള്ള ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷം എന്റെ കാരണം റജബിൽ തുടങ്ങിയതുവയാണ് പ്രായുള്ള ബാപ്പ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാ അള്ളാഹുവേ റജബിലും ഷഹബാനിലും വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് റമലാനിനെ എത്തിച്ചു തരണം ആ റമലാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ആളുകളാ റജബിൽ ഉള്ളവർ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി ഷഹബാനിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ളവർ പകുതിയായപ്പോഴേക്ക് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ആ ഷഹബാൻ പകുതിയായതിനു ശേഷം ഉണ്ടായവർ ഷഹബാൻ യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് വിട പറഞ്ഞു എത്ര സഖാഫി യുവ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം വഫായത്തായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു സഖാഫി പണ്ഡിതൻ മരിച്ചു അള്ളാഹുത്തലവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ എന്താ ഒരു രോഗവും പനിയാണ് പനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ സാധാ പനിയാ കൊറോണ ഒന്നും അല്ല സാധാ പനി പക്ഷെ മരിച്ചു പോയി ഇന്നാലില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പ്രായമുള്ള ബാപ്പ റമലാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തലയിൽ ദീനി ബോധം കയറിക്കൂടാത്ത ചില ചെറുപ്പക്കാർ ചില അനുജന്മാർ അവന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയാലോ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണല്ലോ ഒരു ഭാഗത്ത് റമലാൻ വരാണ് ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങി ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങി അതാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ മുംബൈ എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം എനിക്കറിയുന്ന ആരോ പറഞ്ഞു തന്ന പേര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊരു വിവരവും ഇല്ല എനിക്കതിനോടൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് സുബാനല്ലാ റമലാനിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെറുപ്പക്കാരെ സ്റ്റാറ്റസിലെ കാണുന്നില്ല റമലാനിന്റെ ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിന്റെ ഡി പി യിൽ കാണുന്നില്ല ആ റമലാനിനെക്കാളു ചില മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിൽ ഐ പി എല്ലിനോട് ഗമതോന്നിപ്പോയി ഐ പി എല്ലിനോട് സ്നേഹം തോന്നിപ്പോയി ഐ പി എല്ലിനോട് ആവേശം തോന്നിപ്പോയി ല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ഐ പി എൽ കാണുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായപ്പോ നിന്റെ തറാവീക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഐ പി എൽ കാണുന്നതിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന ഹത്തും തീർക്കാൻ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ മുംബൈ ടീമുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ടീമുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഷാഫി മാമ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ഷാഫി മാമിന്റെ പിൻഗാമികളാണ് ഞങ്ങള് ആ ഷാഫി മാം റതിയുള്ളോഹുവൻ പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസം വന്നപ്പോ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് ഹത്തും തീർത്ത മഹാനാണ് റമലാൻ അവസാനിക്കുമ്പോ അറുപത് ഹത്തും തീർത്തു പോയി ആ ഷാഫി മാമിന്റെ അണികളായ നമ്മള് ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് കാണുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും മോദി തീർക്കാൻ മറന്നു പോയിക്കൂടാ നിങ്ങളൊന്നും കാണുന്നവരല്ല എന്നാലും ടൈം അറിയാലോ വാട്സാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരുവല്ലേ ആരര മണിക്ക് ഒന്ന് അല്ലെ ആരെ മുപ്പതിനൊന്ന് ഏത് ആരെ മുപ്പത് രാവിലെ ആണോ അവര് വേണോ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളത് കാണുന്നവരല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നവരല്ല ഇപ്പൊ എനിക്കറിഞ്ഞല്ലോ സമയം അതാ നല്ല സമയം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താ അല്ലേ ആരെ മുപ്പത് ശരിയാണോ ആ അവങ്ങൾ നോക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം ഒരു മുസ്ലിം യഥാർത്ഥ ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് സന്തോഷ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സന്തോഷ ഒന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുന്നു നോമ്പ് മുറിക്കുന്നു എന്നൊരു സന്തോഷം അത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് റബ്ബ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ പേരില് നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷം അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷല്ലേ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷം അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരൊക്കെ അഴിപാതത്തെടുത്തത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മഹാന്മാരൊക്കെ അഴിപാതത്തെടുത്തത് നരകത്തിൽ നിരക്ഷപ്പെടാനില്ല അതിനെന്തിനാണ് അള്ളാനെ കാണാൻ അള്ളാനെ കാണാൻ അടിബാധത്തെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരൊക്കെ അള്ളാനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്തതിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇബാദത്തെടുത്തത് നിന്റെ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടാണെങ്കിൽ ആ നരകത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പേടിയില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തെടുത്തത് നിന്നെ കാണാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷം ഒന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊന്ന് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാനെ കാണാനുണ്ട് എന്ന സന്തോഷം സന്തോഷം ഐ പി എൽ കാണുന്നവനോ മൂന്ന് സന്തോഷം എന്താ മൂന്ന് സന്തോഷം ഇല്ല ഒറ്റ സന്തോഷം ഉള്ളൂ ഏതാ സന്തോഷം ഐ പി എൽ കാണുന്നു എന്ന സന്തോഷം മറ്റേ രണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കും സുബാനല്ലാ ഏറ്റവും വലിയ ദുരാക്കിജാപത്തുള്ള സമയമല്ലേ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയം ആ സമയം എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാരെ അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾ കുറെ നേരം സമയം ചെലവഴിക്കൂ മിക്ക സ്ത്രീകളുടെയും റമലാനിന്റെ സമയങ്ങൾ അടുക്കളയിലാണ് അങ്ങനെയാകാം 
ഞാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റമലാനിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഷെഡ്യൂൾ വേണം ഉമ്മമാർക്ക് റമലാനിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ടൈം ടേബിൾ വേണം എപ്പ ഉറങ്ങണം എപ്പ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എപ്പ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എപ്പ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എപ്പ കുറാൻ ഓതണം എപ്പ ദിക്കറു ചൊല്ലണം ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ഉറങ്ങുന്ന സമയം വന്നു റമലാൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറക്കില്ല എന്റെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറക്കില്ല പറയാൻ കാരണം കാരണം ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് അതാ കോളേജിൽ പോകുന്നു ജോലിക്ക് പോകുന്നു അവർക്ക് അതാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നാശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങിയാൽ ഭർത്താവിന് നാശയില്ല പട്ടിണിയാണ് മക്കൾക്ക് പട്ടിണിയാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങൂല റമലാൻ വന്നല്ലോ റമലാനിന് സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറക്കേ ഉറക്ക് ഭർത്താവ് ഉറങ്ങണ് ഭാര്യ ഉറങ്ങണ് ഹോൾസെയിൽ അങ്ങനെ പറയാ ഹോൾസെയിൽ ഉറക്ക് സുബൈക്ക് ശേഷം ഞാനിത് വെറുതെ പറയാണു എന്റെ മുതുങ്കാറ് കട്ടയിൽ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഒറ്റ ഉമ്മയും സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങണ്ട റമലാനിന്റെ സമയം വളരെ ബറക്കത്തുള്ളതാണ് അതിനും സുബൈക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം വലിയ ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞു പോയി ഉമ്മാ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങണ്ട പിന്നെ ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ അത്താഴത്തിന് ഭർത്താക്കന്മാർ അത്താഴം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റാ മതി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ബാങ്ക് ഇപ്പൊ സുബി ബാങ്ക് എത്രണിക്ക നിങ്ങളെ മുതുങ്കാറ് കട്ടിയിൽ സുബി ബാങ്ക് എത്രണിക്ക ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് തിരുത്തിനോട് ചോദിച്ചു സുബി ബാങ്ക് എത്രക്കാ ഓൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് മണിക്ക് എന്താ കാരണം ഓൻ എണീക്കുന്നത് ഏഴ് മണിക്ക അപ്പൊ ഓൻ കരുതി ഈ എണീക്കുന്ന സമയത്താണ് സുബി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുതുങ്കാറ് കട്ടി പള്ളിയിൽ സുബി പള്ളി വാങ്ങില്ലേ വാങ്ങില്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ബാങ്കില്ലേ ചോദിച്ചേ ബാങ്ക് എത്ര മണിക്കാണ് ഇപ്പൊ തീരുമാനാവും എത്ര ആൾക്ക് അറിയാം പറയും അപ്പൊ പറയാതിരുന്നു നേരത്തെ ഐ പി എല്ലിൽ കണ്ട ആവേശം ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ സുബി ബാങ്ക് എത്ര മണിക്കാ അഞ്ചേ ആറിന് നല്ല നാട്ടുകാരാണല്ലോ സുബി ബാങ്ക് ഏഴ് മണിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുകാരല്ല നല്ല നാട്ടുകാരാ അള്ളാഹുത്തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അപ്പോ സുബഴി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് വിളിച്ചാ മതി എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയും ആരോട് ഭാര്യയോട് അത്താഴം കഴിക്കണം അത്താഴം വലിയ ബർക്കത്തുള്ളതാണ് ചിലർ പറയും നങ്ങൾക്ക് അത്താൽ എന്തും വേണ്ട നങ്ങൾ ജാവകയല്ല തീണ്ടിട്ട് വേറെ നോറോടി പൂക്കളുടെ മണ്ണ് വിരിയ പോലെ തീണ്ടിട്ട് ഉറക്കട എന്തൊരു നോമ്പ് എടുക്കും പറ്റൂല അതുവരെ ബിന്ദിക്കണം രാത്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലാണ് അത്താഴം കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അമ്പത് ആയത്ത് ഓതുന്നതിന്റെ സമയം കിട്ടണം അതുവരെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക പെൻഡിങ് അതാണ് അത്താഴത്തെ പെൻഡിങ് വെക്കണം അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ചില ആളുകൾ പെൻഡിങ് വെക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അത് വല്ലാത്ത പെൻഡിങ് ആണ് ഏതാ പെൻഡിങ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തൊള്ളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് ലാസ്റ്റ് തോറും ഒടുക്കത്തെ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റൂല വേഗം തുപ്പി കളഞ്ഞു അത് കാരണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്റെ ഇടയിൽ അമ്പത് ആയ തോന്നുന്നതിന്റെ കതിർ വേണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ അത്താൻ കഴിക്കണ ആ സമയം പണിറ്റാ മതി ഭാര്യമാരോ അവർ ചിലപ്പോ അത്താഴം ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രിയാണെങ്കിലും അത്താഴത്തിന് ഉണ്ടാക്കണ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് ചൂടാക്കണ്ടേ ആ ചൂടാക്കണേ കുറച്ച് നേരത്തെ അണിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉറക്ക് കുറവാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മുതുങ്കാര കട്ടയിൽ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് അത്താഴത്ത് കുറച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങൾ എണീറ്റു എന്ന ന്യായം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സുബൈ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ബറക്കത്തും നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ലോഹർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കോ അത് നല്ല വറക്കത്തുള്ള ഉറക്കാണ് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഉറക്കാണ് ഇരിക്കട്ടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ എപ്പ നോക്കിയാലും അടുക്കളയിൽ തന്നെ സമൂസാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്ക് ചിക്കൻ റോൾ ആക്കുന്നതിന്റെ തിരക്ക് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട്ലൈറ്റ് ആക്കുന്നതിന്റെ തിരക്ക് ഏത് സമയം നോക്കിയാലും അടുക്കളയിൽ തന്നെ എന്തിനേരം 
ഇതേ പറയണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട് ഉമ്മമാര് വേല കേൾക്കണല്ലോ സഹോദരിമാര് വേല കേൾക്കണല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് വേല കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിലല്ലേ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്ക് വന്നാലും ഉസ്താദ് വേല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് വേല കേൾക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്ദർഭികമായി ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ തുറക്കുന്ന സമയം ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോമ്പ് തുറക്ക അപ്പോഴും ഈമോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാലെ ഈ ഭാര്യ ഈ പെണ്ണ് അവരവിടെ അവരടുക്കളയിൽ തന്നെ കിച്ചണില് കട്ടിലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉമ്മ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ റമവാനിന്റെ നോമ്പ് തുറ എങ്ങനെ ആകണം പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും എല്ലാരും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് തസ്ബിയല്ല നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അതെ എല്ലാ വിഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് തസ്ബീജല്ല എന്നിട്ട് ജാപത്തുള്ള സമയമാണ് അത് ആ സമയത്തും നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ചുയിൻ ചുയി എന്നിങ്ങനെ അതാ കട്ടിലേറ്റും ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഉമ്മാ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സമയമായാൽ ഉടൻ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കണം നോമ്പ് മുറിക്കണം നിസ്കരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടല്ല നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നോമ്പ് മുറിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നിസ്കാരം അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാഹി ആ മഹാനവരുകളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ആ പെണ്ണിന് നോമ്പുണ്ട് നോമ്പുള്ള പെണ്ണാണ് വന്നത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോമ്പ് മുറിക്കാൻ പറ്റിയ വല്ലതും എനിക്ക് തരുവോ കാരണം എനിക്ക് നോമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരുവോ ആ പെണ്ണിനെ മെല്ലെ അങ്ങ് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഓ പെണ്ണേ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട് നോമ്പുള്ളത് ശരിയാണ് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ ഇനി സമയല്ലേ ആ നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള സമയം വരെ നീ ജീവിതം ിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണ് പെണ്ണേ നീ ഇങ്ങനെ ഓരോട് ഓരോ സ്ഥലത്തും വന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള വിഭവം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ നീ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണ് പെണ്ണേ ആ പെണ്ണിനോട് മഹാനവരികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠമില്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടവരല്ലോ ഇവിടെ ചില ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് മ്യൂസിക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനോട് വലിയ ഹരമാണ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഏതായിരിക്കും പുത്തനാശയക്കാരനായ മുജാഹിദിനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ മഹാനായ മുജാഹിദ് ആ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലേണ്ട ഒരുപാട് വിക്രൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചൊന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനത്തെ നിങ്ങളെ വാക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നാകണം അപ്പൊ ഇൻഷാ ഇനി മുതൽ രാത്രി ഞാൻ കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവസാനത്തെ വാക്ക് ലായില്ല ആരൊക്കെ ഉറപ്പ് തരും ഒന്ന് കൈപ്പോ കൃഷ്ണല്ല ഇൻഷാ അതിന് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണോ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താ ന്യായം പറയാൻ കാരണം അറിയോ മുജാഹിദ് അറിയാൻ ന്യായം പറയാൻ കാരണവും അതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോ ആ ഉറക്കിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയാലോ ആ ഉറക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ എണീക്കുന്നത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോ 
ഉറങ്ങുന്നവരെ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങുക ഉറക്ക് വന്നിങ്കായി വന്നില്ലെങ്കിലോ സുബിവരങ്ങ തന്നെ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഉറക്ക് വന്നെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങണോന്നൊന്നും ചിന്ത ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മൊബൈൽ നോക്കാനാ ചിന്ത ചിന്ത അതിന്റെ ഇടക്ക് ഉറങ്ങിയെങ്കിലായി ഉറങ്ങില്ലെങ്കിലോ ഉറങ്ങില്ല ഇവന്റെ കിടത്തം കാണുമ്പോ ഇവന്റെ ധാരണ പിറ്റേന്ന് സുബൈക്ക് കണിക്കുന്നു നല്ല ഉറപ്പുള്ളത് പോലെ എന്തുറപ്പ് മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രി അവസാനം ഉറങ്ങുമ്പോ ഉറങ്ങുമ്പോ അവസാനത്തെ വാക്കിലായില്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ എണീക്കുന്ന എന്തുറപ്പാണ് അപ്പൊ അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവസാനത്തെ വാക്കിൽ ആയില്ലായല്ലോ എന്നൊരു നേട്ടം കിട്ടിയില്ലേ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അതേ ഇപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അവർക്ക് എത്ര തുള്ളി കളിക്കുന്നതിനും അതേ ഒരു മടിയും ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സിനിമയുടെ പാട്ടും കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സിനിമയുടെ പാട്ടും കേട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സഹോദരിമാരില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ ഏത് ഉറപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ആ സിനിമയുടെ പാട്ടും കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് പ്രഭാതമായാൽ ഉണരുമെന്ത് എന്ത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതെ അത് പിശാജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞില്ലേ വമിനൻ നാസി മൈ യസ്തരി ലഹുവൽ ഹദീസി ലിയുദില്ല അൻ സബീലില്ലാഹി ബിഗൈറി ഇൽമിൻ വയത്തഖിദഹ ഹുസുവ സർവ ചെറുപ്പക്കാരിത് മനസ്സിലാക്കണം റമലാൻ സമീപിക്കുകയാണല്ലോ നന്നാകണ്ടേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണ്ടേ സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് മൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതെ അവർ പാട്ടുകളെ വാങ്ങുകയാണ് കളികളെ വാങ്ങുകയാണ് ൊക്കെ <laughs> 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 പുരുഷന്മാരൊക്കെ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല ഇന്നും കുറെ സ്ത്രീകൾ നല്ല ആഭരണം കൊടുത്തേക്കും അള്ളാഹു താല അവരുടെ കബറുകളിൽ നല്ല വെളിച്ചം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വേല കേട്ടാ മതി അത് അവസാനം ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ തന്നാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മൊബൈലിൽ പൈസ മൊബൈൽ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യും പൈസ കൊടുത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യും ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് ഒരു മടിയില്ലാതെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ഇവർ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി റീചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലില്ല ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് ഒറ്റ പെണ്ണും മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഓ എന്റെ സദസ്സിൽ എന്റെ വേല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ആത്മാർത്ഥമായി വേല കേൾക്കാൻ വന്നവരാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മമാരെ പോലെ കരുതിയിട്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒറ്റ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്വമേധയാൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി റീചാർജ് ചെയ്യണ്ട എന്തേ കാരണം ആ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലുള്ളവരെല്ലാം തെറ്റുകാരാണെന്നല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയോ നല്ല തക്കുവയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഏതോ ഒരു അതാ ഏതോ ഒരു ഏതോ ഒരു മറ്റൊരു തന്റെ കയ്യിൽ ആ മൊബൈൽ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ അവൻ നിന്നെ പിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ നീയും അവനും ഇബലീസിന്റെ ചതിയിൽ പെട്ടു പോയാൽ നിന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ സഹോദരി അതുകൊണ്ട് 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരിമാരോടും അതുപോലെ വീട്ടമ്മമാരായി കഴിയുന്ന ഉമ്മമാരോടും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരറ്റ മൊബൈൽ ഷോപ്പിലും പോയി റീചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഗുരുതരമായ തെറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത് സംശയമില്ല ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് കുറെ മിഠായി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മിഠായി കൊടുത്താലോ മിഠായി കൊടുത്തോട്ടെ അതിനിപ്പ എന്താ പക്ഷെ ആ മിഠായി ഇങ്ങനെ തങ്ങന്മാരും അതിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോ ആനയിക്കുന്നത് പോലെ എന്തിനാ ഈ മിഠായി ആനയിച്ചു ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെപ്പോ നമുക്ക് തിരിയാത്തത് ഒരു കിറ്റ് കയറ്റം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് എന്താ പ്രശ്നം ആരെ പെണ്ണ് ആര് പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണ്ട ആ വീട്ടിലില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികളില്ലേ ഓർത്തി നിന്നോട്ടെ അപ്പൊ പെണ്ണ് കണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് തന്ന ഒരു കിറ്റ് കയറ്റ് കൊടുത്ത് എന്താ കാരണം ഈ പെണ്ണിന്റെ ചെറിയ കുട്ടി അനുജനുണ്ട് അനുജൻ കിറ്റ് കയറ്റ് കഴിച്ചോട്ടെ അല്ല ഇവൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അതേ സമയത്ത് ഇത് വലിയ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക മിഠായികൾ മുഴുവനും 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തങ്ങന്മാരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആനയിക്കും പോലെ ഓ മൂപ്പരെ ഒന്ന് ആനയിക്കുന്ന കോലം എവിടുന്ന് വന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് പാഠം പഠിക്കണം എന്നിട്ടോ ഈ മിഠായി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്നു ഒരു സാധനം മൊബൈല് ഇതാർക്ക് നിക്കാഹ കഴിഞ്ഞാല് ഭാര്യയായി വരാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു അതിന് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി കൊടുത്താ പോരെ ഇല്ല നിക്കാഹ് ആകുന്നത് വരെ സംസാരിക്കണം എന്ത് സംസാരം അത് വ്യഭിചാരമല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് വരെ ആ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനോടുള്ള നിന്റെ മൊബൈല് സംഭാഷണം നമ്പർ വൺ സിന അല്ലേ വ്യഭിചാരമല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാം മുസ്ലിം സഹോദരിമാരോട് യുവതികളോട് പറയട്ടെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് വരെ അവൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ല അവൾ നിന്റെ ഭാര്യ അല്ല പിന്നെ ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നീ അവൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്തത് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു അനാചാരം മുസ്ലിം കല്യാണ വീടുകളിൽ വേണ്ട അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാപ്പമാരാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാരാണ് ബാപ്പ പറയില്ല ബാപ്പ പറയില്ല ഏത് ബാപ്പയാണ് ഭാവി മരുമകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം 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 ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികള് പുള്ളിമാരും ചല്ലിമാരെല്ലാം ഉള്ള ഓരോ തിന്നുമാര് ചോക്ലേറ്റ് ഇരിക്കട്ട് ഈ സാധനം ഇപ്പൊ വേണ്ട ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന മരുമകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്റെ ഇടത്തോടെ പറയാൻ കഴിയണം കഴിയണം പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പാക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അല്ല ഉസ്താദ് അത് പേടി ഉസ്താദ് എന്താ പേടി ഓൻ പോയെങ്ക പോയെങ്ക ഫോട്ട് ഓന്റെ പോലത്തെ വൃത്തിയാപ്പിൽ എന്തിക് നിക്കാഹിന് മുമ്പ് മകളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവൻ ഇവൻ എത്ര ദീനി ബോധം ഇവൻ ഇതുപോലെ മുമ്പ് എത്ര സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കും ഇല്ല എന്നെന്തുറപ്പാണ് അവൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം അതാണ് നല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ബാപ്പ ഒരു ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ മകൾക്ക് പുതിയാപ്പിള റെഡിയായി സന്തോഷായി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പറയാ ഇയാള് പറയാണ് ഉസ്താദ് അത് ക്യാൻസൽ ആയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ക്യാൻസൽ ആയത് ഇവന് ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ബാപ്പ പറയാണ് പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ പറയാണ് ഇവൻ ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കാരണം വരാൻ പോകുന്ന ഭാര്യയോട് ഉപ്പല്ലേ ബാപ്പ അതൊക്കെ ആയിരിക്കട്ടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം കൊണ്ട് വിളിക്കായിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ അതേ സമയം ബാപ്പാനോട് പറയാ നിങ്ങളെ മോളിലൊട്ട നക്കുന്ന പൽക്കറിയണോ മങ്ങിൽ അവിടെ തോലും പൽക്കറിയണോ അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഒന്ന് കടത്തര ഒന്ന് കൊടുക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മോള് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണല്ല എന്നറിഞ്ഞു ഇയാൾ പറയാ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മോളിൽ നണ്ടിട്ട് പൽക്കറി തീരെ നിക്കാഹ് തോലും ഇല്ല പൽക്കറിയാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് കോള് വേണ്ട വേണ്ട ഇവന്റെ തീരുമാനം ഇവനെ എന്തിന് പറ്റും പിന്നെ കൊറോണ അല്ല കൊറോണന്റെ ഉപ്പാപ്പ വരാതിരിക്കുമോ 
ബോംബയിൽ വരെ പള്ളികൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ബോംബയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കരയുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ പരിശുദ്ധ റമലാൻ കഴിഞ്ഞ റമലാനിൽ തന്നെ പള്ളികൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പ്രയാസം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും വേർന്നതല്ലേ റൊബേ കഴിഞ്ഞ റമലാൻ പോലെയുള്ളൊരു റമലാൻ ഈ വർഷത്തിലെ റമലാൻ മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു റമലാൻ തരണ്ട റൊബേ തറാവീഹി ജമായി പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തറാവീഹി ഇല്ലാത്ത റമലാൻ ലൈലത്തുൽ കതിർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തപത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോയി എഴുത്തി കാഫിറെന്ന് സദസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത റമലാൻ ഇനി ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു റമലാന് വേണ്ട റൊബേ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ചെറുപ്പക്കാരും ഇപ്പോഴും കേൾക്കുകയാണ് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം കർഫ്യൂ ആണ് പോലോവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണ് റൊബേ നീ യജമാനായ റബ്ബാണ് സൃഷ്ടാവ് നീയാണ് സൃഷ്ടാവായ യജമാനായ നിന്റെ അടിമകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളും മനാചാരങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാരണമായി നീ ഞങ്ങളെ ഒതുക്കിക്കളയല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ച് നിന്നിലേക്ക് കൽപതിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പരിശുദ്ധ റമലാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുള്ള ഞങ്ങളെ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തായാല പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്ത് പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരില്ലേ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നവരില്ലേ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അവരെന്താണത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു വിവരോ ഇല്ല വിവരമില്ലാതെ അവർ അത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊരു ചെറിയ വിഷയമായവൻ കാണുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന എന്ത് പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ടോ എന്ത് അനാചാരങ്ങളുണ്ടോ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന സർവ മുസീബത്തിനും നിമിത്തമാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാചാരങ്ങള് പരിഷ്കാരങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ താളത്തിന് പോവാ എന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പുമാരന്റെ സദസ്സില്ലേ നിങ്ങൾ താളത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ താളത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടില്ല സുബാന അത് ആസ്വദിക്കാൻ മൂപ്പരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പാവം മൂപ്പരിപ്പ് ചിന്തിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്വാദനം വേണ്ട താളത്തിന് പോയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഓരോ കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നമ്മള് താളത്തിന് പോവാ താളത്തിന് പോലെ എങ്ങനെ അറിയാം താളത്തിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കല്യാണം അല്ലേ അത് രണ്ടാമത്തെ കല്യാണത്തിന് ഇവനൊക്കെ ഒരു താളത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവന്റെ എല്ലാം ചങ്ക പോയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കെട്ട് ആദ്യം സുറൂക്കൊന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അന്യപ്പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അന്യപ്പെണ്ണി അവന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുക നിക്കാഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ആ ഭാര്യനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു ചമ്മല് അല്ലേ ഒരു ചമ്മൽ ഒരു മടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരാരാണ് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്താ മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ മദ്രസ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കല്യാണം വെക്കോ മദ്ര ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അതിനെ വെപ്പോ ആരും കൈവെക്കണില്ല മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കൈവെക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ ഇപ്പത് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട വേറെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കണില്ല പിന്നെ കൈവെക്കണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ആ പോകുന്ന സമയത്ത് പുതിയ പണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ചമ്മൽ ഉണ്ടാവും ആ ചമ്മൽ എല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയാൽ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിലായി കിട്ടി പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ കുറച്ച് മാന്യന്മാരാണെങ്കിൽ ഒരെന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുടിച്ച നേരെ തിരിച്ചു വരാം ഇനിയിപ്പോ അവിടെ വെള്ളം എത്തിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല തിരിച്ചു വരേ അല്ല നാങ്ങ ഓണ്ടേ അവിടെ നാങ്ങ മണിയറ കാക്കിട്ടേ വണ്ടേണ്ട് 
അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം ഓനും ഓന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ചില ജഗൽ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ അള്ളാഹുകാട്ട് ജഗൽ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആണുങ്ങളാകേണ്ടതാ തെറ്റിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളായി പോയതാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തറിയോ ഈ പുതിയാപ്പിൾ ആദ്യം ഓൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തിയത് എവിടെ ഓ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തിയത് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ചെക്കന്മാർ കൂട്ടി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഓനൊന്നും മണിയറയിൽ എപ്പോ എത്തി കിട്ടിയില്ല ഓന്റെ പേടി കാരണം ഈ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങന്മാരുണ്ട് ഓറിങ്ങനെ നാണല്ല കർത്തന്റെ ഒരു അന്യ ആണിനോട് ഒരു പെണ്ണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഒരു അന്യ ആണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഒരു മരന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കർത്തന്റെ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കണം അപ്പുറത്തുള്ള പെണ്ണിനോട് പെണ്ണു അങ്ങനെ തന്നെ കർത്തന്റെ അപ്പുറം വേണ്ട ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോ കർത്തൻ വെച്ച് എന്റെ അപ്പുറല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ എന്തിനപ്പോ കർട്ടൻ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് കർട്ടന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്ക് കർട്ടനാ അത് കാരണം അതായത് തന്നെയാണ് ഇലിമ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും മരന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കേൾക്കണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമാണ് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചില സ്ത്രീകള് പുതിയാപ്പിൾ അവിടെ വന്നപ്പോ മെല്ലെ കർട്ടന്റെ ഇപ്പുറവും വന്ന് ബിരിന്റെ ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ തരണു തന്നെങ്കിൽ മാത്ര അവിടെ ഉലുക കടത്തില്ല പെണ്ണിടെ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ കടത്തില്ല എന്ത് ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ ഐസ്ക്രീം എന്താ ഇയാൾ ഈ എന്താ ഈമന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാ അവരൊന്നും ഈ ജാതി തോന്നി മാസത്തിന് പോവൂല പോവൂല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരോട് എന്തിനാ ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീകളായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചങ്ങായി പുതിയാപ്പൾ എന്തിനാ പൈസ തരേണ്ട ആവശ്യം ഓ മഹർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൻ ഓൻ കെട്ടിയ പെണ്ണിനല്ലേ അതിനോ മഹർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മഹർ കൊടുത്ത ധൈര്യത്തിലല്ലേ ഓൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനൊരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരൊറ്റ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിലും പോകാൻ പാടില്ല ഒരു തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നിലും പോകാൻ പാടില്ല റബ്ബിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരെങ്ങനെയാണ് അവരൊരു ഒരു ദിക്കറങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ എന്ന ദിക്കറിനെയോ ആ ദിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോൾ മഹാനവരുകൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാ മഹാനവരുകൾ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കും ഇമാമത്ത് മഹാന നിക്കൂല മഹാനവരുകൾ എന്ത് ചെയ്യു മഹാനവരുകൾ അതേ വേറെ ഒരാളോടാണ് ഇമാമത്ത് നിക്കാൻ പറയാവരുകൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കും ഇമാമത്ത് മഹാനവരുകൾ നിക്കൂല മഹാനവരുകൾ ഇമാമത്തിന് വേറെ ആളെയാണ് മുന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ മഹാനവരുകൾ ഏത് സമയത്തും ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഒരു വാചകമില്ലേ ആ വാചകം മഹാനവരുകൾ ഉച്ചരിച്ചാൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മഹാനവരികളിലേക്ക് നോക്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അപ്പൊ മഹറൂഫുൽ കർഹി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ യഹ്യബനു ജയഫർ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മഹറൂഫുൽ കർഹി തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നോക്കുമ്പോ മഹാനവരുടെ താടി രോമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ രോമങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്താല് എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് അതുപോലെ അഷ്ണതു അല്ല ഇലാ ഇല്ലല്ലോ ബാങ്കിന്റെ വാചകത്തിൽ പെട്ട ഒരു വാചകമല്ലേ അത് ആ റബ്ബി റബ്ബ് ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യനുള്ളത് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അതങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോ മറൂഫുൽ കർഹിതങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള താടിരോമങ്ങൾ എണീറ്റ് നിന്നുപോയി ആ താടിരോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നിന്നുപോയി എന്തേ കാരണം റബ്ബിന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ ഗാംഭീര്യത പ്രകടമായതാണ് കിട്ടൂ 
ഗംഭീര്യത മുഖത്ത് കണ്ടതാണ് മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാര ആ മഹാന്മാരെ കണ്ടിട്ടാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന അനാചാരങ്ങളെ തമാശയായി കാണുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ കേവലം ഒരു അതാബല്ല ഉലായിക്കലഹും അതാബുൻ എന്നല്ല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഉലായിക്കലഹും അതാബും അതിഭയാനകരമായ ശിക്ഷയാണ് അവർക്കുള്ളത് ഇനി ചില ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ പലരും മെസ്സേജ് അയക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയും ഉസ്താദേ എത്ര വാല് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ജനങ്ങളെ നന്നാകുന്നില്ലല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ജനങ്ങളെ നന്നാകൂല എന്ന് നന്നാകുന്നവർ നന്നായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നബിയെ തങ്ങൾ വാല് പറയണം ആ വാല് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കും ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ കൽബിൽ അല്ല മൂടി വെച്ചു പോയി അവന്റെ അവയവങ്ങളിൽ അല്ല മൂടി വെച്ചു പോയി അവന്റെ വാല് ഉപകരിക്കൂല നന്നായവരെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പലരും വിളിച്ച് സന്തോഷം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ എത്ര ആ വാല് കുറഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നിട്ടും എന്തേ ആനാ മുഖം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് സർവ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് മുഖം തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ മഞ്ഞ കല്യാണം എന്നൊരു തോന്നിവാസമില്ലേ കാണുന്നത് മുഴുവനും മഞ്ഞയായി പരിഷ്കരിച്ചെടുത്തിട്ട് മഞ്ഞ കല്യാണം ഹലതി കല്യാണം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന തോന്നിവാസമില്ലേ കയ്യിൽ പണമുള്ളതിന്റെ അഹങ്കാരമാണോ സ്ഥാനമുള്ളതിന്റെ അധികാരമാണോ അന്തസ്സുള്ളതിന്റെ അഹന്തയാണോ ഇന്നുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നാളെ പണമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ പണമില്ല കേട്ടോ ഇന്നലെയുള്ള വലിയ പണക്കാരന് ഇന്നത്തെ പാപ്പർ സൂട്ടാണ് കേട്ടോ പണത്തിന്റെ പേരിൽ പവർ കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണം തോന്നിവാസത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാടില്ല മുതുങ്കാറ് കട്ടയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉറക്കെ അമീൻ പറയാം അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു പുതിയ രൂപത്തിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കണം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണ്ട എനിക്ക് വിഷമാവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുത്തല അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ആ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള കല്യാണ ക്ഷണം കേൾക്കാനെ പഴയ കാലത്ത് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ എന്റെ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ തന്നെ പോയി എന്റെ കല്യാണമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാരും വരണം ആയിക്കോട്ടെ കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം അല്ലേ ഒന്ന് നമ്മളൊരു മര്യാദ അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലതല്ലേ അപ്പൊ കുടിക്കാനോ അപ്പോ പറയും അതെ ഇല്ലല്ല അത് വേണ്ട എല്ലായിടത്തും പോയി കുടിച്ചു വന്നതാണെന്ന് പറയും കാരണം ഓന്റെ തലയിൽ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് കല്യാണത്തിന് ചിന്ത ഉള്ളത് അവിടെ കുടിക്കാനോ നമുക്ക് സമയമില്ല അവിടെ ഓൻ കുടിക്കാൻ ഏതായാലും നിൽക്കൂല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷണമാണ് എന്താ പറയോ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചിട്ട് പറയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിനോ എന്ത് തീരുമാനം കല്യാണല്ലേ അതിന്റെ ക്ഷണിക്കാനല്ലേ വന്നത് അതെ ക്ഷണി അതല്ല കല്യാണത്തിന് വരുന്ന ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാരെല്ലാരും ഒരേ കളർ ഡ്രസ്സ് അപ്പൊ പാവം ഈമോ ഈ വീട്ടിലത്തെ പെണ്ണുങ്ങ പാവം ഈമ ബീഡി കെട്ടിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എത്രയോ സാധുക്കളില്ല ഈമ കരുതിയത് കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാക്കെടുത്ത ഒരു കുപ്പായുണ്ട് ഒരു ഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാം കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈമന്റെ തലയിൽ ഓടിയത് അതാണ് ഏത് കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാക്കെടുത്ത ഒരു കുപ്പായ ഉണ്ട് ആ കുപ്പായ ഇട്ടിട്ട് പോവാന്നാ ശരി രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ മറ്റേ ചോദ്യം വന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിന് എന്ത് തീരുമാനോ ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാരെല്ലാരും ഒരേ കളർ ഡ്രസ് അത് ഏതറിയോ ഞങ്ങൾ എന്നെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിന് അവിടെ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഡ്രസ് ഈ പീടി കിട്ടുന്ന ഈമക്ക് എന്ത് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനി പാവം ഐമ കല്യാണത്തിന് ഒരു ബസ്സിൽ കാര്യമായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ തന്നെ വലിയ ഇടങ്ങേറാണ് ആരാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചത് തിരക്കേടില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല അതും തിരക്കേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട അതൊരു പരിഷ്കാരമായി എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് വലിയ ആപത്തല്ലേ എവിടെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്തേ നമ്മൾ ഈ പുതിയ പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ
അതിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്നത് വലിയ ആപത്താണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇപ്പോഴും വാല് കേട്ടിട്ടും നന്നാകാത്ത എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ ഉള്ളത് എന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കല്യാണങ്ങൾ എന്റെ അവസാനിക്കാത്തത് നന്നാകുന്നവരെ നന്നാകൂ നന്നാകാത്തവരെ നന്നാകൂല അത് നൗഫൽ സഖാഫി പറഞ്ഞതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ അന്ന പറഞ്ഞതാണ് ആ സൂറത്ത് ലുക്കുമാനിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ ഇവനതാ ഇവൻ ഖുർആാന ഓതി കേട്ടാൽ വാല് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഇവൻക്ക് ആയത്ത് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു നീ അനാചാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓതി കേൾപ്പിച്ചാലോ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അവനെ കിട്ടൂല അവനങ്ങ് എണീറ്റിറ്റ് അഹങ്കാരമുള്ളവനായി അവനങ്ങ് പോകൂ എങ്ങനെ പോകൂ എന്നറിയോ ഇയാള് വാല് കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പോയി ബന്ദ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വെച്ചു പോയി അത്തരത്തിലുള്ള ചില ആളുകളില്ലേ വാല് കേട്ടിട്ടും നന്നാകൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ചില ആളുകൾ വാല് കേട്ടിട്ടും അനാചാരം അവസാനിപ്പിക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ച ചില ആളുകൾ അവരോട് തങ്ങളൊന്ന് പറയണേ നബിയെ അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് നബിയെ അതേ സമയത്ത് നല്ലവരായ പ്രായമുള്ളവരില്ലേ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഉമ്മമാരില്ലേ സഹോദരിമാരില്ലേ അവരെ കുറിച്ചും ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാണ് എന്തേ നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കതിനോടൊരു താല്പര്യം കിട്ടുന്നില്ല ചില ആളുകൾ പറയാറില്ലേ ഉസ്താദേ നിസ്കാരത്തോടൊരു പ്രത്യേക ആവേശം കിട്ടുന്നില്ല എന്തേ കാരണം നമ്മുടെ കൽബുകളിൽ മുഴുവനും ദുനിയാവ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സിറു അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക റബ്ബിന് ധാരാളം അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അപ്പ മാരൂഫൽ കർഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോലും അവൻ മനസ്സ് വരൂല ഒരു സുജൂത് ചെയ്യാനും അവന് തോന്നൂല അങ്ങനെയാണ് സിറു സിഖ്തി തങ്ങളോട് മാറൂഫൽ കറുഹിറവിയല്ലോവന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദുനിയാവിനെ പൂർണമായും നമ്മുടെ കൽബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിടണോ ആ ദുനിയാവിനെ പൂർണമായും കൽബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിട്ട് നടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാണ് നല്ല ഈമാനുള്ള ജനങ്ങള് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതേ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സംഘമ ഭൂമിയായ സ്വർഗമുണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്വർഗത്തിൽ അവരെ ശാശ്വതമായി സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുന്നു കേട്ടോ ഇത് റബ്ബിന്റെ കരാറാണ് ആ കരാറ് കളവല്ല സത്യമാണ് പരിശുദ്ധ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സർവ അനാചാരങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വലിച്ചരിഞ്ഞോ റമലാൻ വരികയാണ് നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് 
അതിന് ഉപകാരമുള്ളതാകണം പോയി കിടക്കാൻ ഒരു കബറുണ്ട് ആ കബറ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മണ്ണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഗാനം ആലപിച്ചില്ലേ താജുഷരിയുഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എത്രയോ സദസ്സിൽ കണ്ടതല്ലേ വലിയ നേതൃത്വമല്ലേ ആ താജുഷരി ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നതിനു മുമ്പ് അതേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങു ചടങ്ങ് നടന്നുപോൽ ആ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് താജുഷരിയാലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുപോൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇതാ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ ആദരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ച എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്നൊരു കബറില്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ കബറ് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസമല്ലേ എന്റെ വാലകൾക്കുന്ന മുതുങ്കാരകട്ടയിലെ ഉമ്മമാര് ശരിക്കും വന്നു കേട്ടോ കബറിൽ പോയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കബറ് നമ്മെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ കബറ് കണ്ടവരുണ്ടോ കബറിൽ കടന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചവരുണ്ടോ താജുഷരിയാസ്താദ് പറഞ്ഞുപോൽ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം എന്താണ് ദുവാ എന്നല്ലേ അതേ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന അലിക്കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാര് നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാജുഷരിയാസ്താദ് പോലും കബറ് ഓർത്ത് പേടിച്ചു പോയില്ലേ നമ്മുടെ കൈവശത്ത് എന്താണുള്ളത് ആരാണ് താജുഷരിയാസ്താദ് അമലകൾക്കൊരു കുറവില്ല ഇബാദത്തുകൾക്കൊരു കുറവില്ല എന്തിനേരെ പറയണം എത്ര പ്രായമായിട്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആാന ഓത്തിനൊരു കുറവുമില്ല സ്വലാത്തിനൊരു കുറവില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കണ്ടത് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോരാ പലരും അവിടത്തേക്ക് ചോദിച്ചില്ലേ അതേ മദീനയുടെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ ഭിത്തിയിലും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില വരികൾ ആ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് സിയാരത്തിന് പോയതല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യത്തിന് ചെയ്ഹുന തജുശരി ആ ഉസ്താദ് കൊടുത്ത മറുപടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പരിച്ചു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണണെങ്കിൽ തലയൊന്ന് പൊക്കി നോക്കണ്ടേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ തല പൊക്കി നോക്കാ ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് മാത്രം ഞാനായിട്ടില്ലല്ലോ തങ്ങളെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് തല പൊക്കി നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതല്ലേ യഥാർത്ഥ ഇഷുക്ക് വലിയ ആശുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ലേ ചില ആളുകൾ വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് ആശുക്കായി മുദ്ര കുത്താറില്ലേ പലരും പാട്ട് പാടിയപ്പോഴേക്ക് ആശുക്കായി പോയോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കാശുക്കായി പോയോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആശുക്ക് കൽബിലുള്ള ഇഷ്കാണ് അത് പൂർണമായും മേളിച്ച മഹാനല്ലേ താജുശരിയാസ്താദ് വരികൾ ആസ്താദ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണെങ്കിൽ അവിടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ കബറിൽ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ദ്വേഷം ചെയ്യണം റബ്ബേ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ചോദിക്കട്ടെ കാരണവന്മാര് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാര് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് നമ്മുടെ കൈവശത്ത് വല്ലതുമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഞാൻ പോയി കിടക്കുന്ന കബറില് എത്ര കാലം ഞാൻ കിടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ കബറിൽ നിന്ന് പുനർജന്മം കിട്ടുമ്പോ ഒന്നാമതായി ചോദിക്കുന്നത് അൽമാ വെള്ളമെവിടെ അൽമാ 
വെള്ളമെവിടെ അല്ല തുഷ്ദാഹമുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല തുഷ്ദാഹമുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ വെള്ളം എവിടെ കൊറേ കാലം ദീർഘകാലം കബറിൽ കടന്ന് പുനർജന്മം ലഭിക്കുമ്പോ ബാപ്പാ ചോദിക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് അതേ നരകക്കാരും ചോദിക്കുന്നത് വെള്ളമല്ലേ സുബാനല്ലോ ആ കബറിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി പോയി കിടക്കണ്ട് ഇരുട്ടുള്ള കബറിൽ ഞങ്ങളെ കടത്തിയപ്പോഴേക്ക് പ്രകാശം കിട്ടണ്ട് വെളിച്ചം കിട്ടണ്ട് അതിന് കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോകത്തോട് വിട പറയണ്ട് എത്രയോ മഹാന്മാർ വഫാത്തായപ്പോ ആ മഹാന്മാർക്ക് ദ്വാ കിട്ടിയില്ലേ ഖുറാനോത്ത് കിട്ടിയില്ലേ എനിക്ക് ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കിട്ടുമെന്തെന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഖുറാനോത്ത് കിട്ടുമെന്തെന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് എനിക്ക് ആ തഹലീല കിട്ടുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിഷറോനിൽ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബിഷറോനിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എത്ര ആളുകളാണെന്നറിയോ അതേ സുബൈക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്തെടുത്തതാണ് കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തത് രാത്രി സമയമാണ് സുബാനല്ലോ സുബൈക്കെടുത്ത മയ്യത്ത് എന്തേ രാത്രി ആയത് മറവ് ചെയ്യാൻ ആ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തടിച്ചുകൂടി ആളുകൾ അത്ര പേരുണ്ടാടിരുന്നു അവിടെ ഓതാൻ വന്നവർ അത്ര പേരുണ്ടാടിരുന്നു മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് വന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ടാടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത മയ്യത്ത് കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുമ്പോ രാത്രിയായി പോയി ആ ബിഷുറുൽ ഹഫി തങ്ങളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടുവോ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ാണ് സത്യോ ബിഷുറുൽ ഹാഫി തങ്ങൾക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹത്വമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ദുനിയാവിൽ തന്നെ അല്ല കൊടുത്ത പവറാണ് ഇത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മയ്യത്തിന് ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടാറുണ്ടോ കണ്ടില്ലേ മയ്യത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ കൂടണം അതിന് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് അതുപോലെ ആളുകൾ കൂടാൻ കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് മരിച്ചിട്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കബറിൽ കാലാകാലം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാഹം കഴിയണോ അതിന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹുല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് പിരിയണം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ആരും അടുത്തേക്ക് വരണ്ട ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം വറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിനാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകൾ ഉള്ളത് അതിനാണ് എസ് വൈ എസ് ഉള്ളത് അതിനാണ് എസ് എസ് എഫ് ഉള്ളത് അതിനാണ് എസ് ബി എസ് ഉള്ളത് അതിനാണ് മഴവിൽ സംഘമുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുരുന്ന മക്കളുടെ റെയിൻബോ ഉള്ളത് എസ് ബി എസ് ഉള്ളത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ 
കാരണം എന്തേ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ധാരാളം ഖുറാൻ ഓത്ത് കിട്ടണം കിട്ടണം അതിനാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സ്ഥാനമാനത്തിനല്ല പ്രസിഡന്റ് ആകാനല്ല സെക്രട്ടറി ആകാനല്ല സ്ഥാനമാനം നിനക്ക് കിട്ടിയാലാണ് സംഘടനക്ക് ഹൈറെങ്കിൽ അല്ല തന്നോളൂ അത് ഞാനും നിന്നും കൊതിക്കേണ്ടതല്ല മരിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറെ കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം അതാണ് ഉള്ള പ്രവർത്തനം ഏത് പ്രവർത്തകന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ല കബൂൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി മുത്തക്കയാകണം കിട്ടൂ കേവലം കൊടി പിടിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല കൊടി പിടിക്കലോടെ സിന്ദാബാദ് പിടിക്കലോടെ തക്കുവ വേണേ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടൂല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായി പോയത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടൂല കേരളത്തിൽ കണ്ടില്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതേ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ ഒരു പ്രവർത്തകനെ കൊന്നു ഇപ്രാവശ്യമത വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ വേറൊരു പ്രവർത്തകനെ കൊന്നു പക്ഷെ രണ്ടാളുടെയും ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ഓതാൻ കിട്ടിയത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെയല്ല സംഘടനാ സഹപ്രവർത്തകരെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അങ്ങനെ ഓതാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ ചിന്താബാദം വിളിച്ച് സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് സാധാത്തുക്കളും മാലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ അറിയില്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ മരിക്കുമ്പോ ഇബലീസിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം അത് വല്ലാത്ത ഷറാണ് മുസ്ലിമേ ആ ഇബലീസ് ഒരാളെയും വിട്ടില്ലല്ലോ പലരെയും ചതിക്കാൻ നോക്കിയതാണല്ലോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല തങ്ങള് എത്ര വലിയ മഹാനാണ് ആ മഹാനവരുകളുടെ അരികിൽ വഫാത്ത് ആസന്നമായപ്പോ മകനായ അബ്ദുള്ളഹ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്നു പോയി എന്റെ ബാപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഞാനൊന്നു നിന്നു പോയി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തുണി കഷ്ണമുണ്ട് ബാപ്പ മരിക്കാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തുണി കഷ്ണമുണ്ട് എന്തിനാണ് ആ തുണി കഷ്ണം എന്നറിയോ എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ താടിയൽ ഒന്ന് കെട്ടിവെക്കാനാണ് മരിച്ചാൽ അതൊന്ന് കെട്ടിവെക്കാറില്ലേ അതിനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ തുണി കഷ്ണമുള്ളത് എന്റെ ബാപ്പഴാണെങ്കിലോ ബാപ്പയുടെ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെ വിയർക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിത്തടം വിയർത്താൽ അത് നല്ല മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണെന്നല്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെ വിയർക്കുകയാണ് ബാപ്പ മെല്ലെ അങ്ങ് കണ്ണു തുറന്നു എന്റെ ബാപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് ആരാണ് ബാപ്പ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല് തങ്ങളാണ് ആ ബാപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ മെല്ലെ അങ്ങ് കണ്ണു തുറന്നു പോയി കണ്ണു തുറന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടിട്ട് വേണ്ട എന്റെ ബാപ്പ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമതായി എന്റെ ബാപ്പ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായും എന്റെ ബാപ്പ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി എന്റെ ബാപ്പ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു പോയി എന്റെ ബാപ്പ ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിത്തടം പോലും വിയർത്തുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് എന്റെ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണ്ട 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 എന്നെന്റെ ബാപ്പ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ യാ ബുനയ്യമാ തതിരി മാ കൊൽത്തു മോനെ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് 
ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് എന്ന് എന്റെ മകന് മനസ്സിലായോ കുൽ തുല മകൻ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ബാപ്പോ അപ്പ കാല എന്റെ ബാപ്പയായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻ ഇൽമിനൊരു കുറവില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ തഖ്വക്ക് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ ഉമ്മമാരെ ഈമാനിനൊരു ദൗർബല്യമില്ലല്ലോ സഹോദരിമാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം നെഞ്ചിലേറ്റി നടത്തിയതിൽ ഒരു വീഴ്ച പോലും വരുത്തിയില്ലല്ലോ കാരണവന്മാരെ ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഇബ്ലീസ് അതാ എന്റെ കൈവിരൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ആശയം അംഗീകരിക്കുമോ എന്നും നിന്നോട് ചോദിച്ചു പോയി മോനെ എന്റെ കൈവിരൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് കൈ കൊടന്നിട്ട് വേണ്ട എന്നെ അതിന് കിട്ടൂല എന്ന് ഞാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മോനെ നോക്കൂ നിങ്ങള് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലതങ്ങൾ മകനോട് പറയുകയാണ് അവരെത്രയോ വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയ മഹാന്മാരല്ലേ എന്നിട്ട് പോലും അവര് വഫാത്താകാൻ കടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഈമാൻ ഊരിയെടുക്കാൻ ഇബിലീസ് ശ്രമിച്ചില്ലേ അവരതിന് പെട്ടില്ലാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കോ ായ വിശുദ്ധ റമലാന് വരികയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കോ സൽക്കർമ്മങ്ങള് ധാരാളം ചെയ്തോ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ചു നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് കൽപ തിരിച്ചു ജീവിച്ചോ ഇക്കാര്യം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ അമ്മാറത്തായ നഫ്സിനോട് നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഈമാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കാരണമായ സദസ്സായി ഈ സദസ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളോ ഇൻഷാല നമുക്കൊരൽപ്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയണം അള്ളാഹു